ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ കടലക്കറിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങയൊന്നും വറുത്തരച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിന് നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിനായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടലയാണ് എടുത്തത് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ടേക്കുക വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം ഒരു മൂന്നാല് തവണ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി രാവിലെ കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് വേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഇത് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം ഒന്ന് കടല മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് അല്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുക അത്രേ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് അത് നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആറേഴ് വിസിലെങ്കിലും കേൾക്കണം എന്നാലും എന്നിരുന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കടായിയിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ഏതോ എണ്ണം ഒഴിക്കാം അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചതച്ചതല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ നിറയെ കീറി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്പം ഒന്ന് ദൂരം മാറി നിൽക്കുക അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തരിക്കും അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് മൂത്ത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് എരിവില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടലക്കറിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് വേണം മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയല്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കാരണം മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ചേർത്തത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആറേഴ് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കടല ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് അല്പം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാം ബാക്കിയുള്ള കടല നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാ
അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് തിളപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് കറിവേപ്പില മുറിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ കടലക്കറി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല തിക്നെസ് ആണ് ഈ കറിക്ക് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളത് വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും